दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपसे बात करूंगा रेंसम वेयर वायरस के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स और दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपने सुना ही होगा रेंसम जो वायरस होता है उसके बारे में अब दोस्तों ये काफी हार्मफुल वायरस होता है अगर आपके कंप्यूटर में आ गया और अगर ये एक्टिव हो गया तो आपका जो हार्ड ड्राइव का पूरा डेटा है वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है दोस्तों की यहाँ पे आप जो आपका डेटा है वो सारा एक तरह से लॉक हो जाएगा वो लॉक वो खोल सकते हैं जिसने जो वायरस है वो बनाया है अब दोस्तों ये किसने बनाया है कैसे बनाया है ये सब डिटेल है आप पूरी डिटेल गूगल पे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे आप इस वायरस की जो अटैक होता है उससे बच सकते और खुद को कैसे सिक्योर कर सकते हैं इस वायरस से अब दोस्तों 12 मई 2017 को ये जो है वायरस सब जगह फैल गया था कम से कम 70 से ज्यादा कंट्रीज में ये जो है वायरस फैल चुका था अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है जो 30 परसेंट जो एंटी वायरस है सिर्फ वही इस वायरस को यहाँ पे डिटेक्ट कर पाते हैं अदर जो सत्तर जो एंटी वायरस है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और उसको समझते हैं कि वायरस नहीं ये इंपोर्टेंट फाइल है तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे एंटी वायरस है वो उसको उससे जो है वो ब्रेक हो जाते हैं यहाँ पे लूप होल है जो एंटी वायरस है उनमें तो उसकी मदद से क्या होता है ये जो वायरस है ये हमारे कंप्यूटर में आ जाता है अब यहाँ पे मेन आने का सोर्स इसका ईमेल हो सकता है या फिर ब्राउजिंग आप जब करते हैं तो वो हो सकता है नॉर्मली एंटी वायरस की वजह से ही आता है ये पेनड्राइव वगैरह इनसे नहीं फैलता है अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ये वायरस किस तरह से काम करता है जैसे कि मान लो इसकी एक फाइल होती है वाना क्राई डॉट अब दोस्तों इसमें क्या होता है जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो एक तरह का ये जो है सारी जो धीरे धीरे करके आपकी जो जो भी फाइल है हार्ड ड्राइव में वो सारी धीरे धीरे इनक्रप्टेड करता जाएगा इनक्रप्टेड ये नहीं की जैसे मैंने पहले बताया था आपको एक तरह से दूसरा एक्सटेंशन लग जाएगा वाना क्राई नाम का एक एक्सटेंशन लग जाएगा और उससे क्या होगा आप फाइल जब आप ओपन करना चाहेंगे तो वो ओपन नहीं होगी जैसे आप ओपन करना चाहेंगे तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इस तरह का आपको कुछ दिखाई देगा और बोलेगा कि हमको पैसे चाहिए अगर आप हमको पैसे देते हैं बिटकॉइन मांगेंगे वो एक तरह से बिटकॉइन एक एक तरह से करेंसी मान लो इंटरनेट की करेंसी होती है वो मांगेंगे आपसे अगर तीन डॉलर या पांच डॉलर जितने भी वो उनके हिसाब से डिमांड रहेगी अब वो दोस्तों अब मान लो आपने वो पैसे जमा कर भी दिए तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका जो सारी फाइले हैं वो डिक्रिप्ट कर देंगे नहीं कि वापस पहले जैसे ही नॉर्मल कर देंगे अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर में मना करा है अगर वायरस आ भी गया है आपने एक्टिव कर भी दिया है तो यहाँ पे पैसे बिल्कुल ना दें आप क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप उनको पैसे मिल गए तो वो आपको इनक्रिप्टेड करके दे देंगे और इनक्रिप्टेड करेंगे भी तो भी वो बोलेंगे कि आधी कर देंगे और आधी करने के बाद आपको आपको ये बोलेंगे कि थोड़े और पैसे चाहिए हमें तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे पूरा बिगड़ जाएगा और इस तरह से आपसे सारे पैसे ले लेंगे और आपकी जो फाइल है वो डिक्रिप्ट नहीं करेंगे और आपसे और भी पैसे लेते रहेंगे डिमांड करते रहेंगे अब दोस्तों ये हो गई पूरी प्रोसेस की बात कि क्या होता है वाना क्राय यानी कि रेंसम वेयर वायरस अब मैं आपको इसकी कुछ टिप्स दे देता हूँ जिसकी मदद से आप जो है आपके कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं और आप बचा सकते हैं वाना क्राय वायरस की अटैक से अब दोस्तों पहली टिप अगर आप ई यूज करते हैं तो यहाँ पे ई अगर आप ज्यादातर ई का यूज करते हैं तो यहाँ पे ई में अगर आपको कोई भी डॉट ई फाइल दिखाई दे कहीं से भी अगर वो ई आया हो डॉट ई फाइल उसके अटैचमेंट में दिखाई दे तो उसको इमीजिएटली आपके इनबॉक्स से डिलीट कर दीजिए उसका ट्रस्ट बॉक्स में अगर जाता है तो वहां से भी आप उसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि वो वायना क्राई वायरस होने के उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वो ईमेल से ज्यादा फैलता है अब दोस्तों दूसरी टिप ये है कि अगर मान लो आपका इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं आपने एड ब्लॉकर नहीं डाला हुआ है आपके ब्राउजर में तो यहाँ पे कई सारे आपको एड अट्रेक्टिव एड दिखाई देते हैं आप उन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कई ज्यादा ऐसे चांसेस है कि आपको जो है वाना क्राई वायरस जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है क्योंकि वो इस तरह से भी आपका जो है अटैक करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप आपके ब्राउजर में एड ब्लॉकर का इंस्टॉल एड ब्लॉकर का यूज करें एड ब्लॉकर अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से आप इजिली एड ब्लॉकर डाउनलोड कर सकते हैं ये काफी हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए अगर आप मान लो नॉर्मल भी अगर आप ब्राउजिंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे बचा के रख मान लो आपको नहीं देखना रहते हैं वो एड तो उनसे भी आपको ये जो है जो एड ब्लॉकर है वो बचा के रखते हैं अब दोस्तों तीसरी जो टिप है वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप आपके सिस्टम में कोई भी विंडोज यूज करते हैं तो उसको जेन्यन विंडोज यूज करें अगर मान लो आपके कभी कॉर्नर में साइड में आपने देखा होगा लिखा होता दिस कॉपी ऑफ विंडोज इज नॉट जेन्यन तो यहाँ पे आपको जेन्यन परचेस करने की जरूरत है नहीं कि ऑफिशियल आप जो विंडोज
यहाँ पे फुलफिल करती है और वो अपडेट उसको वाना कराए वायरस को आपके कंप्यूटर में आपके सिस्टम में अटैक करने से बचाती है तो ये आपको एक यहाँ पे फायदा हो सकता है अगर आप जेन विंडो यूज करते हैं तो अब दोस्तों चौथी टिप ये है कि अगर आपको एंटीवायरस यूज करते हैं तो उसको अपडेट करें और फ्री एंटीवायरस तो बिल्कुल ना यूज करें क्योंकि फ्री एंटीवायरस में सेम यही तरीका है अगर आपने जेनियन विंडोज नहीं यूज कर रहे हैं जेनियन एंटीवायरस नहीं यूज करें तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी जैसे कि एंटीवायरस में अगर आप फ्री एंटीवायरस यूज करें तो वहां पर आपको अपडेट नहीं मिलेगी जो भी नए लेटेस्ट वायरस आएंगे उनकी अपडेट नहीं मिलेगी यहाँ पे आपको वायरस की अभी अपडेट मिलती है दोस्तों अगर आप एंटीवायरस यूज करते हैं तो यहाँ पे अपडेट ये मिलती है कि कौन सा वायरस नया आया उनके डेटाबेस में तो वो उनका कलेक्ट करके रखते हैं उनका डेटा ताकि वो उस लूप होल को यूज ना करें विंडोज में जो भी है या फिर जो भी आप यूज करते हैं वॉयस उसमें जो लूप होल आते हैं वो यूज ना करें तो यहाँ पे आपको एक बार ध्यान रखने के एंटीवायरस जो भी आप यूज करें वो अपडेटेड यूज करें और उसको बाकायदा पैसे दे के लें यानी कि फ्री नहीं लें कुल मिला बात यह आती है कि फ्री नहीं लें आप सब्सक्रिप्शन लें एंटीवायरस की और हमेशा उसको साल टू साल आप बदलाते रहें यानी कि बदलाते रहें यानी कि सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें और दोस्तों लास्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है आप आपके सिस्टम का बैकअप जरूर रखें यानी कि आपने कोई आ, आ, जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो आपकी दूसरी ड्राइव या तीसरी ड्राइव यानी कि कम से कम दो ड्राइव में आप उसको बैकअप रखें ताकि अगर एक में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए दूसरी एक ड्राइव में यानी कि कुछ डिलीट हो गया डेटा या वगैरह कुछ भी हो गया ऐसा तो आपके पास उसका बैकअप रहे ताकि आप, आपको ही अगर मान लो कोई वायरस का अटैक भी हो जाए कुछ पैसे मांगे तो आप सिस्टम फॉर्मेट कर दीजिए कहानी खत्म हो जाएगी वही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं आपका डेटा है इंपोर्टेंट डेटा है वो सेफ है हमारी दूसरी ड्राइव में तो आप वापस वहां से जो है उसको कॉपी कर सकते हैं और सिंपली आप आपका डेटा को वापस से यूज कर सकते हैं अगर आप डेटा बैकअप रखेंगे तो तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करें या फिर नॉर्मल अगर आपके पास कोई इंटरनल हार्ड ड्राइव भी है तो उसका भी यूज कर सकते हैं एज ए बैकअप तो दोस्तों ये थी पांचों टिप्स जिनकी मदद से आप जो है वना क्राई वायरस जो कि रैनसम उसका उससे बचाव कर सकते हैं खुद को आपके सिस्टम को मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको जाननी जरूरी होती है वो भी मैं आपको देते रहता हूँ इसी चैनल पे अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं लास्ट के दोनों अपलोडेड लिंक यहाँ पे उनके जरिए लास्ट के दोनों अपलोडेड देख सकते हैं अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद